，欢迎来到智慧帮频道。今年春季 Apple 发表会，我也依然守在电脑面前，看看有什么新产品推出。这次把 M1 晶片也下放到 iPad 了，突然在 iPad Pro 的发表影片中看到这一幕，哎，这电动棋子有点熟悉呀、啊，不就是我常常搞破坏用到的工具吗？自己爱用的工具也被库克使用，也太屌了。基于我上辈子可能是哈士奇转世的可能，拆家变成我从小就与生俱来的技能。俗话说，拆家拆得好，棋子不能少。所以从小就跟罗斯棋子结下深厚的感情。所以接下来就会跟大家分享罗斯棋子的选择，扭力与螺丝要怎么搭配才行，以及我手上推荐好用的棋子。俗话说，人在河边走，哪有不湿鞋的道理？我这些入的坑，今天就来跟大家分享。这是最传统的螺丝棋子，也是一般人最常接触到的工具类型。因为它需要完全靠手劲来转动，所以价格也是相对便宜，好入手。这种购买时注意几个特点：第一，手柄要好握，像这种故意做成人体工学的曲线手柄，在握持上就会更容易施力。毕竟这是靠手劲的工作，相对来讲会更省力与舒适。接下来看螺丝棋子的长度，长度越长就能解决深孔外壳的螺丝，但越长越好吗？也不一定。就像衣柜或是车上狭窄的空间，就必须找短柄的螺丝才好进行作业。所以有时候可能需要一长一短各一把螺丝来备用。你可能说，不是有延长杆那种进可攻退可守的设计吗？只能说理想很美好，现实很骨感。因为延长杆为了相容原本的 6.35 mm 棋子座，前端一定会有一环是粗的。有时候深孔螺丝的孔洞太窄，有很多时候是根本伸不进去的。所以建议人是需要来决定买长的还是短的。对了。有些棋子有棘轮装置，可以设定正反转。设定后，手柄怎么转，棋子都会往同一个方向转动，这样锁螺丝就更省力了。有需要的话，可以留意一下。但对我来说，棘轮装置好坏差很多，遇到设计不是很好的，会用到很生气。所以如果要省力的时候，我可能就会直接改用电动棋子了。再来讲到棋子的前端，这是直接跟螺丝接触的地方。螺丝的形状是否符合规范真的很重要，直接影响到与螺丝咬合的紧密程度。通常我都是买比较大牌子的棋子，相信大厂在切削棋子头的时候，尺寸精准会高一点。或者你可以直接拿一颗螺丝顶上去看看，如果不太会晃动的，代表工厂切削时尺寸够准确。甚至有些厂商会把棋子头表面做处理，例如特殊纹路、磨砂材质，减少螺丝因为滑脱而造成的偏转，甚至滑牙的风险。其他的部分还有这种可以更换棋子头的设计，一把手柄可以装上不同规格的棋子头。这个优势在于携带与存放方便，不占空间。但如果你是使用频繁度很高的话，仍建议直接买不能拆卸的，因为每次换头都需要双手来进行，没装好的话，棋子头掉地上又很麻烦。但如果是不可拆卸的，你直接放下手上的，换一把其他规格的就好。所以你看，在外面的水电师傅或修车师傅都是选择不可拆卸为主，但你是一般家用为主，那就很适合，因为可以节省很多空间。科技始终来自于惰性，螺丝数量一多起来，用手转就不是那么的现实。所以开始使用电动螺丝棋子，比较常见的是这种枪型的电动棋子，不需要拉一条电源线会方便很多。电池大小取决于你的续航力，我不喜欢太大的机器，所以为了提升续航力，我买了好多电池来替换。还好电池可以通用其他的机器。电动棋子选择还有几点建议。第一是夹头，像这种支援 6.35 mm 的棋子头，拆换棋子头就很方便。但缺点就是，如果你要钻孔，就要选择 6.35 mm 版本的钻头。这种钻头价格会高一些，因为钻头是耗材，久而久之花的成本也不低。所以还有这种无段式夹头的
，因为它可以支援不同大小的起子头，所以砖头的选择就可以更多元，而且也可以支援更多规格的起子头。另一个要看有没有转速控制，比较低阶的电动起子，按钮按下去时转速是固定的。另外有一种是无段转速，输出的转速会依照按压开关的力道而调整。通常锁螺丝一开始可以慢一点，确认螺牙是正确旋进去时再加大转速，或者钻孔时先慢慢让位置定位再加速。有一个小细节，大家有没有发现？在放开按钮时，马达会急停，还是会继续转动，慢慢停止。在锁螺丝时，有时候会确认位置，这时候放开按钮还会多转一些，有时候就会很难精确的控制。选购时建议把这功能考虑进去。有些在前端提供 LED 照明功能，在暗处或是机箱内部能提供照明，让你更容易找到螺丝拆装。所以 LED 照明功能。也很强烈建议考虑进去。刚刚说到我不喜欢大型的工具，所以也有这种手柄式的电动棋子，优点是更好收纳了，但缺点也是很明显的。扭力没有强行电动棋子大，续航没有强行电动棋子大，而且没有扭力的设定，转速也没有强行电动棋子大。对了，刚刚说到扭力，电动棋子选购有一点很重要，就是要有扭力调整功能。这对螺丝很重要，没有扭力设定的，很容易会把螺丝锁坏掉。接下来谈谈扭力。以前一直以为螺丝锁紧就好啦，直到有一天我把螺丝锁到滑牙了，才知道原来不是用力就好。这时用力过度会造成不可复原的伤害。以前服务过日本的大客户，他们工程师使用棋子都是扭力棋子，它可以设定需要的扭力上限值。在达到扭力时，会变成空转，并出现哒哒哒的声音。所以锁螺丝的扭力非常重要。我们先说说扭力的单位，比较常见的是牛顿米以及公制的 KGF 点 cm。一牛顿的力大约等于 0.98 公斤。一牛顿米的扭力，就是在扳手距离一米的尾端施加一个 0.98 公斤的力量。前面单位是施加的重量，后面单位是施力的距离。所以二十 kgf 点 cm 就是在一公分的地方施加二十公斤的力量。螺丝需要多少扭力是有建议规范的，这是螺丝尺寸种类，数字越大代表螺丝越大颗，所以扭力建议值就会越大。上面这里是螺丝的使用场景。一般最常用的是0 5五 T 跟1 T， 属于电子产品与一般用途。超过这个扭力，就可能对螺丝造成损伤。正确的扭力可以让螺丝达到最大的摩擦力，而且不会伤害到螺丝。这个表从应用场景来说，我大概会分成两类，包含 M 4尺寸的螺丝以及更大规格，通常都是大型设备，例如橱柜、切机车等螺丝。这种螺丝会比较大颗。需要的扭力也会比较大，所以就很适合枪型电动棋子使用。M 3以下的螺丝呢，通常都是电子产品居多。有时枪型电动棋子扭力即使设定到最小，扭力值也超过小螺丝的最大上限。这时我会建议参考这种笔型电动棋子。有关注我们频道的朋友们应该会发现，这种是我们平常使用率最高的电动棋子类型了。如果你拆装的都是电子产品居多，这种真的可以考虑购买。你看，连苹果执行长库克都在用。刚好影片出现的电动棋子最近出了新款，型号是 ES 1 5这次加了很多黑科技在里面。我也是刚拿到不久，那就开箱吧。先看外观，这次是纸盒包装，机身外壳采用不锈钢材质。不锈钢优点呢，是刚性结构很强，而且耐腐蚀不生锈。iPhone 13 Pro 的边框也是采用不锈钢材质，可以让手机结构刚性更好。在尺寸上比上一代 ES 1 2一大了一点点，长度也拉长了一些，但仍属于笔型的大小。
背面有生产商 MiniWay 的标识，以及 C E F C C 的安规认证。但放置在桌面时，圆柱形机身仍有一定程度的滚动机会，这比旧版本还来得差一些。正面有一个 O L E D 资讯显示屏幕，也比旧款大上不少，工作状态清楚多了。这对我这种熟男，眼睛慢慢开始不好使的症状有很大的帮助。表面采用钢化玻璃，不用太担心会被刮花。旁边的启动按键也加大了，实际使用时更容易找到按键来启动。这个按钮很神奇，只要一个按钮，它就知道你要正转还是反转。机身底部有充电孔，充电孔 Micro USB 改成现在主流的 Type C。要共用充电线更容易了，同时在充电口旁边多加了一个功能键。这次新增好几个黑科技都是透过它来设定。等一下我们来试看看。锂电池从原本的3 0 0 mAh 提升到8 0 0 mAh。从官方数据来看，充饱电可以空载转动持续6个小时。6小时，代表我可以早上上班时看着它转，等到停了我也差不多可以下班了。唯一没有改变的就是它整体的精致度。如果把它用一支笔来形容的话，应该算是万宝龙等级的吧。跟家里最贵的钢笔放在一起，你看是不是没有什么违和感？放在钢笔盒里面拍，感觉也很搭耶。我们来装上起子头吧，它可以同时支援两种规格的起子头，左边是工业用的八百系列起子头。右边是常见通用的四 m m 系列起子头，基本上通杀小型起子头主流的规格了。包装底部有提供二十四种起子头可以使用，这次起子头采用的是 S 二钢材制作，所以有不容易生锈的优点，刚性也更优。起子头装上主机采用磁吸式的固定方式，拆装很方便，但缺点就是如果起子头被螺丝卡住，很有可能磁性就抓不住这个起子头而脱落。这次也针对这个问题，在主机里面增加了起子头防卡功能来改善。只要在设定里面把起子头防卡功能打开，就会在锁紧的最后时将起子回转一个小角度，让起子头卡住螺丝的机会大大降低。这是我看过笔型电动起子第一次有这个功能啊，很贴心哎。如果这二十四只起子头还不够用，市面上可以找到很多通用的起子组。基本上什么样的螺丝规格都可以很容易的找到。前端增加六颗 LED 组成无影灯，在暗处使用或是机箱内部更容易识别螺丝的位置，再也不用因为太暗而一手拿手电筒一手拿起子的缺点了。操作方式透过内建陀螺仪感应器，使用时只需要按着启动键，手腕顺时钟旋转就会自动正转，逆时钟旋转就会改变方向反转。而且它会侦测锁腕的旋转角度，改变转速。你可以非常慢速地控制它转动，这对小螺丝锁入时是否正确卡入螺纹的确认有很大的保护措施。然后听一听它转动的声音这次采用全新设计的驱动马达，这种技术也用在机密手臂上或微型无人机上，声音顺滑，比以前声音好听多了。这次转速也在提升到每分钟四百七十转，这应该是市场上笔型电动起子转速最高的了。一般来说，转速通常都在一百八到两百二之间 ，ES 十五直接翻倍还更多，代表工作效率提升超过两百 percent， 真的很让人兴奋。转速比扭力更重要。螺丝之所以会锁紧，是靠拉力让螺纹摩擦力加大而固定不动，所以通常在已经有内螺纹的情况下，旋到底之前应该都是很松的。就如同这个螺母跟螺丝还没到底之前，通常只需要非常小的扭力就可以转动，所以高转速这时候就很吃香。等到旋到底之后，再透过设定的扭力将螺丝锁紧。如果遇到需要更大扭力的时候，也可以透过手转的方式旋紧
，这样优点在于最后那一下扭力是靠手来确认紧度。这次电动扭力达到 1.6 kgf 点 cm， 实测发现最大扭力比标称的还高。按照螺丝扭力表来看，电子产品常用的 M3 螺丝跟更小的螺丝扭力都足够了。如果你还需要更大的扭力，手动扭力可以达到2 0 kgf 点 cm。2 0 kgf 点 cm 是什么概念呢？要在这细小的手柄用手转动达一个六岁小孩的重量，我想我的手应该抓不住了。所以在很高的转速下。竟然保有可用的扭力，我想全新设计的马达跟变速箱应该有很大的关系。短按手柄尾端的设定键，可以设定一到五段的扭力值。基本上，如果修手机或笔电，扭力设定在一档就足够了。如果是拆装玩具的外壳，扭力设定在三档也蛮足够了。你可以很快速的切换扭力，来适应不同的螺丝规格。定向功能。如果你一次要拆装十几颗螺丝，可以短按启动键三次，进入定向功能选单，选择正转或逆转后，体感模式会取消。只要按下启动键，马达就会以最高转速运转。这对数量较多的螺丝拆装是一个很棒、有效率的功能。我们来看看设定选单有什么功能。长按尾端的设定键，可以进入选单模式。第一个是三段转速的上限设定。如果执行精密设备维修不需要高转速，那可以将转速上限往下调。第二个是灵敏度，就是手腕旋转角度与转速控制的相对比例。灵敏度低，一定角度下转速就比较慢；灵敏度高，一定角度下的转速就会比较快。第三是冲击功能，在摩托车店修车的时候有没有印象？师傅用冲击气动扳手锁螺丝时会有哒哒哒的声音。开启此功能之后，在螺丝锁紧后会冲击五次，加强锁紧的强度。原本电动最大扭力是 1.6 kgf 点 cm， 我们来试看看实际上冲击扭力有多大。你看，冲击扭力提升到 3.0 kgf 点 cm 以上，能更加强机壳螺丝的锁紧力度。我开到五档的扭力，加上冲击功能，竟然感觉到手已经有点抓不住了。第四个就是刚刚提到的起字头反卡功能，使用时的确会有感觉，在锁紧最后会反转一个角度。第五个是 LED 照明灯的开关，这灯实在是太棒了，有很多机会需要照明，甚至我可以把它当做一把小手电筒。还有提示音开关，可以设定中文与英文的系统语言。电池管理模式。在你长期不使用时，它会自行将电量降低到 50% 进行保存，这会让电池寿命延长更久。但如果你偶尔都会使用它的话，那就不需要开启了。接下来是版本显示，原厂会持续更新韧体，将来可以透过电脑来升级系统，来保持最新功能。最后，你也可以透过一些改装，变成一只超迷你小电钻。还能变成什么呢？有想法的话，请在下方留言给我哦。锁螺丝真的不是就锁紧而已，有很多细节在里面，而且不是一把旗子就可以取代全部。就像在餐厅里的大厨，也有不同的刀具对应场合使用。如果枪型电动旗子是剁骨刀，笔型体感电动旗子就是生鱼片刀。希望这些分享可以对你在选择螺丝棋子有一点点帮助。记得帮忙分享、订阅频道。如果对我们的用心肯定，希望帮忙按赞跟开启小叮当哦。我们很快就会再见面，拜拜。